എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് കാണും അപ്പോൾ നോർമലി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യലും കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ കാരണം അതുവരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് മക്കളെ എന്തായാലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്യക്തമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പിച്ചെന്ന് വേണം നിങ്ങളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ വീതം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇടേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായിരുന്നു മക്കളെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ വലിയ യൂണിറ്റ്സ് ബിഗ്ഗർ യൂണിറ്റ്സും സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എന്ത് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മീറ്ററാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്പ സ്പീഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് മാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ് ഇന്നിറ്റ് എന്താണ് മക്കളെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാസും ഭാരവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വസ്തുവിൽ എത്രത്തോളം ദ്രവ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് അതാണ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടൈൻ ഇന്നിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതും പഠിച്ചു വെക്കണം ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഈസ് കിലോഗ്രാം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് കെ ജി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത മാസ് പറയും ഇനി നമ്മൾ ടൈമും കൂടെ പറയും അപ്പോൾ എന്ത് യൂണിറ്റ്സിനെ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെതിനകത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാസിൻ്റെതിനകത്തുനിന്നും വേറെ യൂണിറ്റ്സ് വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നാലും അതിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് മുന്നേയോ എന്തായാലും സ്കൂൾ ഓപ്പണിങ്ങിന് മുന്നേയൊക്കെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു മില്ലിഗ്രാം എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് താഴെ വരുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ആകും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി ഒരു ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈമിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്ററാണ് ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാസിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈമിൻ്റെ ആണ് ടൈമിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് മക്കളെ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറല്ലേ ഇനി അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഇല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡാ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സമയമൊക്കെ നോക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അറുപത് സെക്കൻഡാണ് ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് മേക്ക് എ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സോളാർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം അത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മിനിറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അതിനൊരു അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി അത് മിനിറ്റിലായി ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അറുപത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഗുണിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഒരു ദിവസം എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലോട്ട് ആക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടത് പറയാം അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് അതെങ്ങനെ മക്കളെ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് മണി ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതേ എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേയിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം ഒരു അപ്പം ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഈ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എസ് ആണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സോളാർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് അത്രയും സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സോളാർ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മക്കളെ ചിലർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് കാണും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത് ഗുണം അറുപത് സെക്കൻഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ദിവസം എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് വൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആവറേജ് സോളാർ ഡേ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്തിൻ്റെയും മാസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ഫണ്ടമെൻ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ നമ്മൾ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുമായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ച
fundamental quantities. In this fundamental quantities in the units in the unit. This is quantity, one unit. We have to say that we have to say that we have to say that we have to kilogram. So, one fundamental quantity is independent. We have to express the units in the fundamental units. The units of the fundamental quantities are the fundamental units. Any, the system based on these fundamental units is the International System of Units. Its short form is SI unit. Very important. We will say fundamental quantities and fundamental quantities express here. We will say fundamental unit. अल्ले ये fundamental unit है इन्तिने base ये दोनों ये fundamental unit है base जे ये दो कौन डोला international अदा ये इंटर लोग मुझे भी ने मांगी गयी रिचा एक सिस्टम ऑफ यूनिट आने इंदर एसआई यूनिट है ना पारण ये एसआई यूनिट है ना फुल फॉर्म इंदर है ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना ना तो वाला रे इम्पोर्टेंट आना है टॉप अबे इंदर के अमाकला जाम पारण है फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी SI units ने base ये दोनों लगा दाना SI unit ने full form बंदा ना international system of unit ने दाना SI unit ने पूर्ण रूप में मैंने इसलाय आप अदर अदाय द fundamental unit ने base ये दोनों लगा unit system आने द SI unit ने पर है ना इन्हीं दारा कोड़े तो टोंडा fundamental units हम अदिने basic SI unit वाला नम्बर बढ़ी क्या बोलना है टा अब इंदा ना नम्बर बारे में fundamental unit ने base ये दोनों लगा दाने द SI unit अब fundamental quantities अदिने अलग अलग द units सक्कन नम्बर लाड़े तो बढ़ी क्या बोल वाला रे important है ना ये रे box है टा नम्बर जाते आदि तो मून ना पढ़ सहेले length इंदे unit इंदा ना meter ह M yang mana, ini dia simbol um, aduh boleh dana quantity sendiri unit sebala hari important dana itu. Abang lengan tu, kita mula belajar meter small m mana, mass kilogram mana, kg yang mana, kita kerem kilogram mana, kg yang mana, ada kena dana time second dana, s mana, ada dana. इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट है ना मगला एम्पीयर इन दाना इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट है ना एम्पीयर अधिन के सिंबल है कैपिटल ए आना अपन करंट के यूनिट है ना एम्पीयर आना अधिन के सिंबल है ना कैपिटल ए पढ़ जा पढ़ जा इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट है ना एम्पीयर अधिन के सिंबल है टेम्परेचर के यूनिट इंदा ना मगला केल्विन है ना एसआई सिस्टर ना हमलोग बारे ना मगला रहिए ओ 36 डिग्री सेल्सियस ना का ना हमलोग बारे पक्षे टेम्परेचर इंदे बेसिक एसआई यूनिट इंदा ना ने चोर चुके जाए ना केल्विन है ना कैपिटल के है ना अधिन्द सिंबल मानसिलायो डा मानसिलायो मगला मानसिलायो इंदा क्या हमलोग बारे नो लेंथ तो हम करिए हम इसी आ मीटर आना मास इंदा किलोग्राम आदले ऐर इसी आना टाइम नम करिए हम सेकंड इनी बारे नो टाइ इलेक्ट्रिक करंट है नमलें तो अपने एम्पीयर कैपिटल ए आना टेम्परेचर ने इंदा केल्विन कैपिटल के आना अड़ तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पत्ता अंग्रेज़ी लेके अब स्ट्रील है नमले रंडा हम तो चैप्टर ले दिंगले एल्लेरिम बारे वो रोज़ यंग बारे ना यो यंग को मॉल कंसेप्ट पढ़ाने मॉल कंसेप्ट और तो अगर ना इन तरह ना amount of substance substance अदा ये द वस्तु वस्तु में जो आलाप भी ने सोच भी किना ऐसे unit इन दाना mol के टो इन द symbol है m o l लाना मैंने सुना है amount of substance ने सोच भी किना इन दाना mol आना अड़ तो द luminous intensity आना प्रकाश ती प्रदेय आना candle candle लाना उंगले और तो ना आदि ये टो candle c d आना वाला रे important आना टो luminous intensity candle आना ये ये जो fundamental quantities हम आदिने units हम आदिने symbols हम वाला रे important आना देंगे कि दायले में देना तो ना चोरी की ना आना टा अपन हमारे already पारण्यो fundamental quantities हैं ना आना अरे बेर उन्हीं ने depend इन्हें लावर की independent आटा लो एक units आन्दा अंदर टे हमारे पीना पारण्यो ये fundamental units ने base इधर टा ला unit system आना ऐसे ही units हैं ना हमारे पारण्यो इन्हें full form बरने system of international units हैं ना ला आना अप नमले बोलने हो लेंथ इन डे यूनिट इन दाना मीटर आम नमले बोलने आये थे ना लव और में उन्हें लार कम आदो बोले तो ना टाइम इन डे सेकंड आना तो नियम बोलने आये थे ना मास इन डे किलोग्राम आना तो नमले बोलने अब जाने का आये जो चोटा है एरिया निंगा करें आम रेक्टेंगल इन डे एरिया बोलना टेक्वेशन 
ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നീളം ഗുണം വീതിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇനിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ടീച്ചർമാരൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏരിയക്ക് എന്ത് യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് ഏതാണ്ടാട്ടാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ മീറ്റർ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇവന്മാരെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് അവർക്ക് വേറെ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷേ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ യൂണിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് മനസ്സിലായോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ യൂണിറ്റ്സിനെ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മക്കളെ മീറ്റർ അല്ലിയോട ബ്രെത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻ അതും ചുരുക്കത്തിലൊരു നീളം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബ്രെത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു എമ്മിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അതായത് നീളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതാണ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിറാവിഡ് യൂണിറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് എം ഇൻറ്റു എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നോക്കിയാട്ടെ അടുത്തത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു ബേസിക് യൂണിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഏകീകൃത യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലായിടവും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അഡിക്കേറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും എന്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ നോട്ടിലുള്ളത് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയണം കേട്ടോ ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും മൂവായിരം ഗ്രാം എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ മൂവായിരം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെ ബേസിക് യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഡേ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിത് ഇത്രയും പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് ആദ്യം ഞാൻ താമസിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ